खाली खाली भाव झगड़ाझाटी करते थे तर पीछे लेगे थे देखे मा एक दिन ओरा भूल ठीक बुजते तुम जाओ मा बाड़ी जाओ झगड़ाझाटीला रोज सकाले तर शहर मानुषाइल तोरा उठे कथा खे देखी सकाल बेला की रेखे बुजलि चल चल बुमले तो शर खराब कर सब क्या कथा गो सुनते
নিতু সব কাজ পারে আমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে কিন্তু তোরা তোরা তো শুধু শুয়ে বসে থেকে খাস আর ঘুমাস আর সারা দিন রূপচর্চা করে বেড়াস তোদের কি বিয়ে দিতে হবে না না কি হ্যাঁ পরের ঘরে যেহেতু তোদের কাজ করতে হবে নাকি বল করলে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে তো কথা শুনতে হবে তোদের এখনো সময় আছে তোরা দুটি বোন ঘরের কাজকর্ম শেখ বুঝলি কি যে বলো না মা আমাদের কি আর যে সে ঘরে বিয়ে হবে নাকি দেখো আমাদের বিয়ে করার জন্য রাজা বাদশাহ ছেলেরা সম্বন্ধ নিয়ে আসবে ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র আসবে বুঝলে হ্যাঁ মা হ্যাঁ আর চার পাঁচটা কাজের লোক থাকবে আমাদের কোনো কাজ করতে হবে না বুঝলে দাসী বাদে আমাদের শরীর হাত পা টিপে দেবে তখন তোমাদের কেউ দু একটা কাজের লোক পাঠিয়ে দেব বুঝলে তোমারও সেবা যত্ন করবে ওরা তোদের এই অহংকারের কারণেই না তোদের কপালে কষ্ট চলে আসে আমি শুধু সে কথাই ভাবি বাজে কথা বলো না তোমা এখন খাচ্ছি শান্তিতে দুমুঠো খেতে দাও তো সারা দিন শুধু প্যান 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 করো মা এখন এসব কথা না বললেই কি তোমার হতো না চুপ করো না মা ওদেরকে খেতে দাও আর হ্যাঁ ওরা কেন কাজ করবে আমি তো তোমার সব কাজ করে দেই মা কেমন চলছে আর দিনকাল বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই ছেলেটা শুধু সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়ায় বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডাবাজি করে বেড়ায় কাজে কামে একদম মন নেই আমার এত বড় ব্যবসা সামলাবে তা না সারাদিন শুধু আড্ডাবাজি হত ছাড়া কোথাকার ও এই কথা তা ধরে ছেলেকে একটা বিয়ে দিয়ে দাও তাহলেই তো লাটা চুকে যায় হ্যাঁ আর বিয়ে বিয়ে তো দিতেই চাই কিন্তু ছেলে তো রাজি হয় না বিয়েটা দিব কিভাবে বলো ও তাহলে এই ব্যাপার আচ্ছা জঙ্গলের চানতারা শিয়াল নীল মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তাই একবার ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে এসো যদি কাউকে পছন্দ হয় তার সাথে না হয় তোমার বকলেসের বিয়ে দিয়ে দিও তাই নাকি তাহলে তো খুবই ভালো কথা তাহলে আমি কালই একবার যাব চানতারার বাড়িতে এখন তাহলে আমি উঠি আমার একটু শহরে যেতে হবে যাকে পছন্দ হয় তার সাথে জব্বার তার ছেলে মোকলেসের বিয়ে দেবে কি বলছেন ছাগল ভাই আমার মেয়েদের কপালে এত সুখ লেখা ছিল আমি তো ভাবতেই পারছি না তাহলে আমি এখন যাই কেমন ভালো থেকো ঘরে বসে নিতু কাঁদছে আমি দেখতে ভালো না বলে আমার বোনগুলো আমার সাথে কি খারাপ ব্যবহারটাই না করে কেন যে আমি এমন হলাম 
তখন মা এলো কি রে মা কাঁদছিস কেন ওরা কি তোকে কিছু বলেছে ওরা তো সব সময় বলে মা কিন্তু আমি ওদের কথা কানে নেই না তুই খুব লক্ষ্মী মেয়ে মা তুই আমার সোনার টুকরা মেয়ে দেখবি ওরা একদিন ওদের অহংকারের প্রতিদান পাবে পরদিন ছাগল আর জব্বার শিয়াল তার ছেলে মোকলে শিয়ালকে নিয়ে ওদের বাড়ি মেয়ে দেখতে এলো আপনারা এত ধনী আমাদের এই গরিব ঘরে এসেছেন আপনাদের যে কোথায় বসতে দেই মা নিতু কয়েকটা চেয়ার নিয়ে আয় তো ঘর থেকে নিতু ঘর থেকে চেয়ার নিয়ে বাইরে এলো এক দেখায় মুখলে শিয়াল নিতুকে পছন্দ করে ফেলল দে দে সবাইকে চেয়ার দে আর মিতু আর ঋতুকেও ডেকে নিয়ে আয় ঠিক আছে মা আমি ওদের ডাকছি নিতু ঘরে চলে গেল আর একটু পর মিতু আর ঋতুকে সাজিয়ে নিয়ে নিতু আবার বাইরে ফিরে এলো তা মায়েরা তোমরা তিনজন থাকতে তোমাদের মায়ের নিশ্চয়ই কোনো কাজ করা লাগে না তোমার মায়ের কি শান্তি না না আমরা দুই বোন কোনো কাজ করি না সব কাজ তো নিতুই করে ও ঘরের সব কাজ করে আমরা কাজ করলে তো আমাদের হাত নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে তা মা তোমাকে যদি আমাদের বাড়ির বউ করে নেই আমার সেবা যত্ন ঠিক মতো করতে পারবে তো আমি আমি কোনো সেবা টেবা করতে পারবো না তাছাড়া আপনার কি টাকা পয়সা কম আছে নাকি আপনি দু চারটা দাসীবাদে রাখলেই তো পারবেন কাজ করলে তো আমার স্কিন নষ্ট হয়ে যাবে ও তা মা মিতু তুমি কি আমার সেবা করতে পারবে আমার ছেলেটাকে দেখে রাখতে পারবে আমাদের সংসারটাকে ঠিকভাবে সামলে রাখতে পারবে তো মা না না আমিও কোনো ঘরের কাজ করতে পারি না আমি কিভাবে এত কাজ করব ঘরের সব কাজ তো নিতু একাই করে ও তোমরা কেউ পারবে না আচ্ছা মা নিতু তুমি বলো তো তুমি কি আমাকে দেখে রাখতে পারবে আমার ছেলেটাকে আগলে রাখতে পারবে মা পারবো বাবা আপনি তো আমার বাবার মতোই বাবার সেবা করতে পারবো এটা তো আমার সৌভাগ্য আমি সব কাজ পারবো চান্তারা শিয়াল নেই আমরা তোমার মেয়ে নিতুকে পছন্দ করেছি তা বাবা মোকলেশ তোমার কি মত বাবা আমারও এই নিতুকেই পছন্দ হয়েছে আমি আজই ওকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে চাই বাবা নিতুর বাকি দুই বোন অহংকারী বলে তাদের আর বিয়েই হলো না তারা বাকি জীবন কুমারী হয়ে তার মায়ের সংসারে পড়ে রইল আর ওইদিকে তাদের ছোট বোন নিতু মোকলেশের সাথে বিয়ে হয়ে জব্বার শিয়ালের বাড়িতে গিয়ে বেশ রানীর মতো করে সুখে শান্তিতে তার বাকি জীবন কেটে গেল